বায়ু দূষণ সহ নানা কারণে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে জনজীবন এতে করে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে সাধারণ জনতা আর দূষণজনিত ক্ষতি এড়াতে সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন সিটি মেয়র চট্টগ্রাম থেকে আরিচ আহমেদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সুমন গোস্বামী পানির পাইপলাইন বসাতে চট্টগ্রাম নগর জুড়ে চলছে খোঁড়াখুঁড়ি প্রকল্পের আওতায় সাড়ে ছয়শো কিলোমিটার সড়কের কোথাও কোথাও একাধিকবার রাস্তা কাটছে ওয়াসা আবার একটি সংস্থা রাস্তা মেরামতের পর অন্য সংস্থা শুরু করে রাস্তা কাটার কাজ আর এসব কাটা রাস্তা মাসের পর মাস সংস্কার না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী আর এতে বায়ু দূষণের মাত্রা এত বেশি যা সহজে আঁচ করা যায় অনেকটা কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন ওরা চাইলে এখন কর্তৃপক্ষ এটা তাড়াতাড়ি ধুলাবালে অবসানের জন্য রোডটা ঠিক করে ফেলা দরকার সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় না থাকার কারণে এ বারবার রাস্তা কোড়াকুড়ি এই মানুষের চরম দুর্ভোগ তবে দীর্ঘদিন ধরে নগরীতে চলমান নির্মাণ কাজের কারণে বায়ু দূষণ বাড়ছে তাই ঢাকার পর চট্টগ্রামেও প্রতিনিয়ত দূষণের শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে পৃথিবীর সব জায়গায় এই নির্মাণগুলো হয় রাতের বেলা বেশি গভীর রাতে হয় আমার জানা মতে যখন এই পরিকল্পনাগুলো করা হয় বায়ু দূষণ রোদের জন্য কিন্তু ওখানে অর্থ বরাদ্দ থাকে এখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলো আমাদের অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও আমরা এগুলো এগুলো কোনোভাবেই দেখি না বায়ু দূষণ থেকে বাঁচতে নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন কাজ দ্রুত শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সিটি মেয়র এটা অবশ্যই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো আপনারা এটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এখন সংবাদ পরিবেশন করছেন মেজিস্ট্রেট আছে একজন মেজিস্ট্রেট কত জায়গায় যাবে কতগুলো কাজ করবে এই অনুযায়ী একটা সীমাবদ্ধ আপনি যে আইন প্রয়োগ করব আইন প্রয়োগ ছাড়া আসলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে না বায়ু দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন সিডিএ ও ওয়াসার সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলে জানিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর এনটিভি নিউজ ডেস্ক